është edhe ndere dhe përgjigësi, të jemi disë të rinjive sot të tiranës, si që dimi me këto takimet të juajat kanë dhe një përgjigësi tjetër, sepse në përbjet jush bënd të mundura që të dëgjohen edhe në përmjet valës të radios në gjallje, të dëgjohen nga mjaftë të rinj në mbarë Shqiprin, por edhe jo vetëm, sepse radio ka shumë dëgjuhës të moshave të ndryshme. Kështu që për këtë arsye, me lejone që kjo temë, të jetë pak si një referat i mbajtur, dhe pastaj kalojmë në diskutime, komente të ndryshme njëri me tjetëre. Atëherë si që ta dhe janë, a i përmendi termin atë dhe dashuri, por neve kemi dhe një term tjetër, dhe më thënë në lidhje me këtë që i shkon, dhe më krasë atë dheu, kemi dhe me më dheu. Kështu që janë dy terma, shumë të rënsishëm, dhe që gjua jonë i ka shumë të përdorur, të themi, në përdit shmërin e saj, por që herë pas herë nuk marrin atë rënsin e duhur, dhe veç anërish në kohën e sotme, kur flitet më shumë për terma tjerë, globalizm, sekularizm, e kështu e kështu me radhë. Por me gjitha të, edhe neve për mostërën atë dilemen, me disë me më dheut dhe atë dheut, janë të rëndësishme që të dyja, i kemi, të i ruajmë, të i mbrojmë, do flasim dhe për një term tjetër, kombi, se dhe gjohë dhe i, dhe si e shikojmë edhe këtë term, dhe si e shikon në ortodoksia, termin, kombë, dhe si ecin, njëra me tjetërën. Pra këto do jemë pak a shumë ato që do diskutojmë së bashku në këtë takim. Atëherë me kjenë se afrojnë festat e pra festat e pavarësis dhe qlirimit të Shqipëris, sigurisht pas një periude shumë të gjatë në në zjedhën otomane, në të cilën popullu ju në ka vuaj të shumë dhe në nërë dhe qanta ata që i qëndruan besnik besës ortodokse. Në është të rëndësishme që ne ti referojmi në gjarive të tila, ti kujtojmë me respekt, të kujtojmë me respekt personat që dhanë jetën e tyre për këto një gjarje, në gjitha mënyrat, duke dhe në gjërë më të shtrejt të tyre, ati që është më sublime pra jetën, gjithashtu është e rëndësishme të kujtojmë, sepse në përmjet tyre ne mund të frumzojmi për të ecur, vazhdimisht për para për të ruajtur lirin, e cilja shumë e qmuar, një dhurat e zotit, dhe brenda kse i lirie, përfshiet edhe i liria e fejës dhe me besimit, që është edhe kjo po ka që rëndësishme brenda lirive themeloret një riot. Si që dini, ndoshta dhe gjuat edhe sot në liturgjin hynare, në të cilën u bën një uftimet në fund, që gjatë kësa jave, pra kras kalendarit të përgjithshëm, u përmend që me datën 28 në kishën tonë do të kryet edhe, pra duke përkujtuar një stetet në tori, do të kryet edhe doksologia e flamurit, e cila është përfshirë në librin liturgikal të kishës sonë, në atët kremtorën që themi, dhe neve duke kryer me eshën në fund të meshës bëjmë dhe këtë doksologi të flamurit. Ati ka dhe një himn, gjithashtu që shumë i bukur, gjithashtu ka dhe një urim ose urat në cilën ledzohet dhe që kanë themel këto gjëra. Po e ledzoj, për qenë më korrekt, që thotë, o zotë që bekon dhe shëjteron, ti bekoj e flamurin tonë dhe shpëtoj e shtetin tonë dhe popullin tonë nga gjdo rezik dhe shtrëngic, dhe drejtoj e në udhën e dritës të liris dhe përparimit në nëhien të ndë, dhe vlerësona ne të pavyerit të kremtojmë këtë ditë të lavdëruar me nderë, shëndet dhe ditë të gjata, këtu dhe kudo, se ti je përendimë shëplot edhe njëri dashës, dhe ty të dërgojmë lavdin, atit edhe birit edhe shpirtit të shenjit, ta një për herë në jetë jetëve, amin. Si që shikoni një him të cilin ka termat brenda vetë, pra që fletë për lirin, fletë për përbarimin, e vendit dhe gjithmonë në nëhien e zotit. Pra i lidhur edhe vendi edhe do më thënë besimi të egzoti. Qëfar ndoth si pas kishës ortodokse kur themi vendi, kombi, në në këto terma që përmendëm dhe lartë? Nëse do një referohashim fjallorit të gjuhës Shqipe, termi kombë, 
Në në kupton bashkësin e njerëzve në një teritor të formuar, historikisht, bi bazë gjuhën, ekonomin dhe formimin psikik të përbashkët. Ky përkufizim në një farë mënyre para qëtë aspektin shëqëror dhe politikë dhe nuk bën fjalë për origjin gjaku apo race si që perceptoj në kohën e lashtësis. Nocioni i kombi si që kuptohet në kohën e sotme definohet me iluminizmin, që thëmelojnë kombe dhe duke i lidhur me shtete. Nëse do të kemi parasysh edhe hapsirën ton balkanike, ku ne qëndruam si shtash për një periud të gjatë në në pushtimi në Toman, atje e referoj nëcionit kombë ose milet në Turqisht, atyre që lidheshin me besimin, pra mileti rumë në të cilën bënim pjesë ortodoksët, dhe ortodoksët, si që dim që i gjeti për endurija Tomane, a gjeti pra kur pushtoj të hapsira, gjeti ortodoksët të nacionaliteteve të ndryshme, nën atë që themi patriarkanën ekumenike. Kështë që tradita e ortodoksve me nacionalitetet të ndryshme shumë shumë me vjetër në historin e besimit tonë. Por iluminizmi thash themeloj kombin, kombin dhe shtetë, duke i dhenë ato që u përmendëm edhe në fjallorin më lartë, edhe jo thjeshtë rëndësi konceptit të gjakut. Gjatë kësaj periudhe në për arsyet ideologikët saktuara, si që ishte e o ko, në apsyrën balkanike, kombi formohet me kryimin e shteteve komptare që bazohi në kriterin e edhe përkatsis fetare. Ndërsa Shqipria bën një përjashtim dhe fiton pavarsin duke da ljasht kornizave të shteteve të tjera balkanike. Kështu ajo lintës një kombi përbër nga komunitetet të ndryshme fetare, duke mos u bashkuar në një të vetëm koncepti etnik me atë fetarë, duke përfshirë në apsirë në saj, jo vetëm themi minoritetet e ndryshme të cilët e përbënin ato, por edhe popullin me fetë të ndryshme. Antarët e përparuar të komunitetetve fetare dhe jo vetëm të asaj periude, luajtën një rol vendimtar për formimin e shtetit tonë, duke qenë të vetë dishëm për lindjen e këti shteti komb, bazuar në karakteristikat multifetare, duke marrë dhe përgjëjsin e tyre për të zhvilluar shtetin, krasë shteteve të tjera dhe kombeve tjera, duke ruaj të raportet e pacënuara në dërfetare. Duke pasu për asysh këtë përbërje fetare të qytetarëve Shqipërisë, kisha ortodokse, jo vetëm nuk e konsideron një shkak për përqarje, por e shikon këtë si një mundësi për unitet për të besuar lirisht, dhe si që dim, liria është e, më thonë, rjedhoj e besimit të saj dhe e parimeve të saj. Kështu që uniteti mbetet edhe një sfit dhe kisha ortodokse lua një rërë të rënsishëm, duke pasu parasysh edhe antarët e pakicave etnike, të cilat janë edhe antarët e vetë kishës ortodokse, por një kosisht dhe janë qytetarë të këti shtetit të onë të përbashkët. Kështu mendoj se kemi një koncept qartë për kombin të onë, sot, për bërin e ti, edhe për gjejsin që ka kisha jonë ortodokse në këto aspekte. Cilë është parimi kishës ortodokse për kombin? Realiteti botës, është që ajo përbëhet nga kombet të ndryshme. Kujtojmë se kombet rezultojnë si një plan i përëndis. Besoj ju kujtohet në atë në djatën e vjetër me kullën e babelit, në cilën kemi kombet të ndryshme. Gjithashtu, si pas konceptit të ortodoksis, veqërit e kombeve nuk shfugjizohen, ma dje brenda ortodoksis bëhet ka përcimi i kontradikta vëndërmjet së veçantës edhe universales. Gjithashtu, të veprat e apostojve, ne shohim që përëndia në thuat pra në veprat e apostojve, kapitullë 17.24-26, që përëndia bëri botën dhe gjithë sa janë atë edhe bëri për një gjakë gjdo kombë, 
Pra këto dy element, flasim për realitetin e kombeve, por jo vetëm, janë të shumë ta vargjet të cilët referojnë bi konceptet e kombit dhe nocionin e ti. Gjithashtu, ne e shohim që Zoti në tjetën ko, ju kërkojmë pas njalljes, apostove të shkojnë në gjithë kombet, të predikojnë dhe të i pakzojnë në emën e atit të birit dhe të shpirtit të shenjë. Gjithashtu, shohim që minjëher edhe në pendikosti, pra me themelimin themje kishës, ditë lindje në kishës, si që konsiderohet në eklisologjin tonë, dita e pendikostis, ne shohim që jo vetëm të themelohen kombet, por të ruhet veqoria e kombeve edhe i gjuhëve, pra pa asgjësuar njëri tjetërin, nga njëra anë, dhe nga anë atjetër unitetin, që ndërtohet me anë të shpirtit shejt që zbret në pendikosti. Tim që dhe shtu, përsëri i vargje të shumë të nga shkrimi i shejt, ku kisha synon që gjdo kom të mari pies në trupin e ti mistik, sepse i dëshiron që të gjith njezit të shpëtohen. Këta e shojmë të i letra e pare të Mëtheu 2.4. Gjithashtu, shohim që si mision i kishës edhe në vargjit të tjera, ku sënohet që ata pra kombe të bëhem bashkë të rëzgjimtar dhe bashkë pjesmarës të prentimi të ti me krishtin me anë të ungjilit, e fesianve të regjasht. Pra si që shikohet nga gjitha këto citime, kombet janë një realitet që nuk ka arsye të ndeshen me të vërtetën katholike të ndërgjegjes e ortodoksisë sepse edhe ndërgjegja ortodokse kultivon vlazërin në perspektiven e eskatologjis. Dim gjithashtu që përëndia nuk mban anë të një kombi, sepse i në thot, pra nuk favorizon asë një kombi, sepse i në thot që gjdo kombi, apo gjdo njëri që ka druajtjen prej ti dhe ponon drejtësi, është i mirë pritur të ka i dhe për të apostove 10.34.35. Pra, të gjithë kombet janë të barabartë për para përëndis, dhe kisha duke shfaqër në atyrën e saj të një karakteri e kumenik, i fton kombet në një unitet në liri. Gjdo këndë vështim tjetër do të ishtë një omohim i natyrës dhe misionit të vetë eksistencës e kishës. Gjithashtu, në lidhje me kombin nga njëra anë dhe bashkimin ose ftesën për gjithë kombet, vullosët edhe në përmjet sinodit apostolik, në të cilët bëhet ka përcimi i kombeve. Ati shojmë që vepra misionare e kishës shtrihet jo vetëm për kombin judaik, pra për popu në Izraelit, por dhe për mbarë kombet e tjera, duke fituar si të është mendimi apostol Pavlit, edhe nga kjo jemi të mundur edhe në Shqipëri rezultati i këti mendimi edhe i veprës misionare këti apostoli të kombeve si që thiret në traditën e ortodoksis. Si pas doktrinës kishës ortodokse, gjithashtu kishën është e dukshme, kështu që ajo nuk mund që ndroj indiferente edhe për balë ndjesive të qmuara njërzore për të kultivuar lidhjet dashurore, familjare, lidhjet me vendlindjen, me kombin. Gjdo mohim apo referens e til do të apërcakton të kishën monofizite, apo edhe mohim të strukturës së saj hyj njërzore. Ne dim që Zoti, i cilë nuk u fizohet në asë një vend, a i nuk e përjashtoj dashurin e ti, si njeri i lindur në një vend caktuar, të regoj dashuri për Jeruzalemin, të regoj dashuri për njerës dhe kombe të ndryshëm, duke biseduar haptas pas gjësuar nocionin as të gjuës, as të kombit të tjetrit, pra janë shumë shembuj të Zodit, gjithashtu vepra misionare e apostojve dhe kryesisht e apostol Pavlit, i cili foli me krenarit, themi, për vendin nga vinte, duke për traditat që unë jam një judeas, foli gjithashtu që jam një nën shtetas i përandoris romake, pra nuk i mohoj të cilësi, 
dhe nga ana tjetër, a i punoj për misionin apostolik të shpëtimit që zdo njëri o duke e thirur të këzote. Pra këto janë disa aspekte të cilat na nëzirin në pa nga njëra anë veqorit, e themi e një populli apo një kombi nga njëra anë, dhe nga anë atjetër integrimin e tyre në kishën universale të krishtit. Gjithashtu, në vepër në apostove, në thua që gjdo gju të rëfej si Isu Krishti e rëzot. Pra, qëfar do të thot kjo? Kjo do të thot që synohet që gjdo njeri që vjen të pohoj në gjuën e ti, të pohoj gjithë përfshirjen të Krishti, të kisha për pas gjësuar veçantin e ti. Kur zoti me jetën e ti për që afoj këtë do pa pare gjukime nacionale, gjusore, fetare, gjinore, pa mohuar dhe originën e ti si shtash judaike, Joani 4.22, në të njëtën frym, në të njëtën perspektiv, ka ecur vazhdimisht kisha jonë ortodokse, në historinë e sajë. Si që dim, pra ndaj dhe në konceptin tonë, kemi kishat autokefale, kishat ato që falet të cilat në shtetet të ndryshme përfajsojnë dhe veqërit e kombeve në cilat ato trashëgojnë. Dhe në lidhje me këtë, le të kalojmë ke kjo pikë që duke thënë tashma cilja është kontributi i kishës për kombin. Në historinë e saj, kisha ka bashkuar karakterin e kumenicitetit të saj me atë nacional. Kjo duket pra në organizimin e saj në bërmjet parimit të autokefalis, si koncept brenda një kombit saktuar, edhe pse nuk identifikohet me komsin, ajo ku do në gjdo komb është e pranishme, ruan, kultivon dhe respekton veqërit gjusore, kulturore, historike të popullit për katës, duke luaj të një rol të rëndësishëm në ndërgjegjen komptare. Kisha nuk i njëron të rashgjimin dhe veqorin komptare për kundrazi në përmjet tyre, si pra citoj Krypeshkopin, të onë Anastas, të globalizmi dhe ortodoksia, thot, në përmjet këtyre veqorive, ortodoksia zbulon bukurin e veçan të natyre së përbashkët në një rajon të caktuar. Pra kisha ka një kontribut të rënsishëm në identitetin kulturor dhe komptare, a jorua një trashgjimi të gjallë deri mësot në art, arkitektur, muzik e tjerë. Cilësova këto art, arkitektur dhe muzik, dhe për të bërë me konkret në lidhje me këtë, në edhim se si krenohet kombi yn, themi shteti yn, me artin e ortodoksis, ma djedhe në UNESCO, e këni dëgjuar herë pas herë. Me veprat e jarë zakonsh me të onufrit, Kosandin Shpatarakut, e shumë e shumë, veprat të tjera të artit. Në arkitektur, si që dim kishat paleokristiane, kristiane, dhe më thonë të bizantine, pas bizantine, janë një monument i jashtë zakonshëm i arkitekturës që përbëjnë pjesë të rashgjimis të onë kulturore. Në muzik, ju e dini që Joan Kukuzeli, një ndër muzikantët e mdhej në historin, që përbën një vlerë për të rashgjimin të onë, nga vinte. Pra, vetë më këto tre element, kuptoni rëndësin se qëfar do bje, ka siel, ortodoksia dhe qëfar kontributi me frimzimin e njerëzve të til të cilët kanë dhenë këto vepra monumentale në historin tonë. Që vlerësojnë ortodoksin në veçanti, por dhe kombin dhe shtetin tonë në përgjësi. Në historinë e saj gjithashtu, ortodoksia me doktrinën e saj ka të reguar një rezistencë ndaj pushtimeve në mënyra nga më të ndryshme si pas konceptit e saj të rezistencës, sepse natyra e saj nuk pranon tjetër vetë se lirinë. Për këtë arsueja ka frimzuar bi dhe bia të lindur dhe të rritur në gjirën e saj që ka sakrifikuar jetën për fe dhe për atë dhe. Në radhët e komunitetit ortodoks kanë dalë njërës, pa të cilët historia e Shqipëris në 150 vitet e fundit, nuk do të ishte kjo që është. Ka një referencë të emrave të saktuar, 
që ndoshtë e keni gjuar dhe nuk është momenti të referojmë emrat dhe personalitetet atyre njësve që kanë kontribuar për këtë shtetë dhe për këtë komë, që besoj ju i njihni dhe janë shumë. Kujtojmë vetëm në unë vekil hargjin, i cili a i futi dhe konceptin e idejës dhe mund të kombit, duke pasu parasysh si që linë një kombet me revolucionin francez, dhe duke parë si që po lindin kombet në apsirën tonë balkanike, edhe i futi këtë ide, lindjes dhe më thënë për dalën pa edhe kombi ku jemi ne me këtë gju, me këtë tradit, themi, në këtë hapsira ku ishim so. Kështu që në adhurimin e saj gjithashtu kisha, ka mjaftë referenca që shfaqin ku idesin dhe dashurin dhe lutin për kombin, si që citova më lartë, që do të dëgjojmë edhe të këdhë kësologje flamurit pra duke i partë të lidhur këtë binom, themi, fe, ose besim, komp, dhe dhe, si pandar, por dhe i pangatruar këtë nocione, në mënyrë që të mos bje pre e ideologjis etnocentrike, sepse ortodoksia nuk është nacionaliste. Ma dje, ortodoksia nuk kryon as nacionalizm dhe as internacionalizm, janë dy terma shumë problematik, ekstremet të njëri tjetër. Gjithashtu në historinë e saj, ajo ka dënuar edhe filetizmin, ose racizmin, themi, duke nëzirë në pa, nga njëra anë atë frymën nacionaliste, duke përbuzur kombet e tjera. Dhe ma dje të atyre që kërkojnë të ngrejnë mure mi disë kombeve, apo dhe të nëzisin u rejtje. Kujtojmë sinodin e 1872, i cili dënon dhe konsideron si herezi këtë që citova më lartë. Kështu që një ortodoks që ka dashuri për përëndin e ka të pa mundur të mosdoj atë dhe unë e ti kombin ku a i përket. A jë mëson që njëri u të manifestoj dashurin edhe ndaj përëndis, edhe ndaj njërzve, edhe ndaj kombit. Pra, është të vërtet që të duash kombin tëndë dhe të thotë të kultivosh për të, por nga anë atjetër, edhe të mos kesh u rejtje për kombet e tjera. Në këtë mënyrë, me jetën e saj, nuk mjaftohet vetëm me evidentimin e të kejqes në bot, por dhe lufton që ndërgjësot njëri ju të qlirot për e saj dhe të kultivoj dashurin pa dalim që ofshin këto në gju, në parac, e kështu me radhë. Gjithashtu ajo lutet nështë, për liri, për pachen, për dignitetin e gjdo kombi. Me përvojën e saj liturgjiket besimit, është në gjendje të frëmzoj vazhdimisht të të ndikoj që ne të bëjmë i faktor për lirin, për barazin, vëllazërimin, për pachen, rrëth nesh, por dhe me gjerë, duke ndërtuar shoqëri dashurie, solidariteti, edhe mi disë njerëzve, edhe mi disë kombeve, duke promovuar pajtim në vend të arogancës apo edhe egoizmit të cilët kërkojnë disa të helmojnë këto mardhënje. Gjithashtu e nëzit me besimin e saj, me doktrinin e saj, që gjdoj njëri të adoj zotin, të doj njëri unë, të doj vendin. Kjo dashuri për kombin, si dhe për mbarë botën, shqiet si një mënyrë për mbushje e prosis për endis të duash të afërmin si vetë vetën duke pasu parasysh këtë këndvështim, kujtojmë dhe kuptojmë pëse nacionalizmi është i papranushëm dhe veçamrisht edhe sot. Kështu që ortodoksia nuk duhet bjerë pre e kurtheve dhe qarqeve të ndryshme, të cilët kërkojnë të asgjësojnë identitetin e ortodoksis, rolin e saj në unitetin mi diskombeve edhe misionin e saj shpëtues. Kujtojmë gjithashtu që në traditën e saj, kisha, me kultivimin e këti misioni shpëtuës të njëriut, nuk e ka përjashtuar as njerë kultivimin e njerëzve dhe shëjtorve lokal, ma dje duke respektuar edhe emërtimet nga ata vinë. Vetë nga mjafton pak sa në historin e ortodoksis, jo vetëm përjashtuar, të kohës themit të më vonshme, po dhe kohës të hershme, si që dini kemi për shumë të shënë Efrem Sirianin, shënë Isak Sirianin. Qëfar do të thotë kjo që nuk e mohon atë emërtimin e ti 
nga i popull që vjen, ose shën mojësi etiopiani. E për të ardhur me vonë, do është shën Angelina Shqiptaria, në thuat në kalendarin e kishës. Pra, e, mund të përmenim shumë e shumë shëjtorë të ndryshëm, të cilët e mërtohen, jo fjeshtë ku kanë jetuar, por nga i kombë nga ta rridhnin, ose si janë për shemu anargjendët Kozma dhe Damian, Arab, dhe mi, ja? pra nga kome të ndryshëm, kemi personifikimet të, jo vetëm pra të gjuës, por të gjithë karakteristikave të ta ti vendi nga ta që vinë. Jam të shumë të shëjtorë të ndryshëm, një aftore me besej me kaq. Si për mbyllje, mund të themi që në historinë e njërzimit, nderimi i vendlindjes, edhe i mbrojtjes së vendit, kanë qenë si ndërvlerat më të larta. Nuk po citoj, dhe më thënë, njërës të mdhej, filozof të mdhej, të kohës e lashësis, të cilët i kanë parasysh këtë element. Kështu që në këtë këndvështrim, për sa tha më lartë, mund themi që atë dhe dashuria. Nuk është tjetër vetë se shprehje e dashuris për zotin që ka kryuar botën edhe neve. Pra ndaj, duke pasur parasysh edhe fjallën e filimi që tham më më dhe, se nga dheu përëndia e kryoj, kështu që njeri unë, dhe për nga dhe gjdo njeri, pra ndaj dhe termi më më dhe, ndoshta e shpre shumë bukur nga vim, por edhe qëlimin pse jemi këtu në bot. Kështu që dheu i të parve, trashgjimi e gjithë antarve, sigurisht edhe antarve të kishës janë pjesë e këti kombi, ka një lidhjet pandarë mi distyre. Pra ndaj, ortodoksia dhe kombi janë dy nocione që nuk ka arsye të konfrontohen për kundrazi me ortodoksin, ata mund të lidhen në gushtësisht njeri me tjetëri. Duke ditur nga ana tjetër që ortodoksia ka për mision në drejqimin e njerëzve, veprën pastorale brenda kufive të një shteti, duke ndikuar në forcimin e vlerave morale qytetarve për ngritjen e dignitetit dhe identitetit për të repertorir njeri u në mënyrë që të jemi pjestar të kishës në një vend të saktuar dhe të ati shteti që ne i përkasim. Kështu që të jesh atë dhe dashës, jo duke për shmuar kombet e tjera, por duke për qafuar, ashtu si kisha është e hapër për për qafuar të gjithë, pa dalim, dhe pa diskriminim. Mbetet gjithmon vendimtare këthjeltësia e një ortodoxi, që të mos nga të rohet me gjerat kozmike, nga nga tjetër, që të mos gjendet për balë para lejmrimit zotit në vend të bukës të ofroj gurë. Keni parasysh, vargu nga më gjithë si pas të kajtë. Kështu që ne nga kërkohet e imit për gjeqëshëm dhe për gjeqëshëm, si qytetar në këtë botë, por pa u izoluar të e përkoshmja. Pra, si pas këture parimeve, edhe për rolin që kemi, është një mundësi që ne të integrohemi, si shëqri në apsirën tonë, duke ruajtur dhe duke kultivuar traditën dhe veçori tona nga njëra anë, dhe nga anë atjetër mirë kuptimin dhe dialogun me pjesën tjetër të njërzimi. Ndo është atë disa, kërkojnë të ndërtojnë karierë të tyre në politikë, bazuar në ide dhe simbole që janë vërtetë shenjta, si që është atë dheu, kombi, kisha, bashketesa, por me përdorimin e nocioneve të mësipërme për interesa personale, ata i përdhosin këto terma dheri në sagrilej, pra ndaj është një përgjësi e jona, të cilët mos bjen pre të këtyre ideologive edhe këtyre keq përdorimeve të këtyre të vlerave që u të sëtuan më lartë. Ortodoksia me maturin e saj ka ditur dhe ka mundur dhe mund të i rezistoj sfidave dhe të ofroj një rol të pachmuar dhe përcaktuas për identitetin e kombit ku jemi, për të respektuar atë dhe nga anë atjetër duke mos vën as pak në diskutim, vlerat e veçanta nga njëra anë dhe ruajtjen e unitetit nga anë atjetër si një kontribut për shëqrin 
për kombin edhe për njërzimin. Këto ishin disa nga pikat që undoja të ndaja me ju, apo e këndë vështrimin tonë të ortodoksis për balë themi kombit ose atë dheut, edhe për të kultivuar dashurin për të, për kishën edhe për njëri tjetërin. Falim derit.